Gister ons is bezig om te gesels oor die bouwstenen van ons geloof. Ons het al een hele reactie gedoen en uh, ons gesels oor ons geloofsbeleidnis en wat het beteken as ons, as ons seker goed binnen een geloofsbeleidnis sê, wat beteken het as ons het sê en waar vanaf kom dit? En ons, ons is van die stel om toch, wanneer ek een beleidnis doen oor enig iets, a, a, as ek sê ek glo in God, dan moet ek toch moes, uh, jy wist er, moet ek een basis hee van, van wa, wat ek glo. Dis maar so, kan nie net iets sê en nie lig en net aanvaar nie, ek moet een grondige basis hee. En ons is bezig om dier die basis te werk van wat is dit wat ons glo. En volgend wil ek net met julle gesels, en ons het nou in die uh, drie, twee sonde wat voorbij is gesels oor sonde, en die hele stuk wat ons belei oor sonde, en volgend sluit ek daarmee af, die gedeelte wat ons praat oor sonde en die mens, die mens het een probleem, en God het die oplossing. Dis, dis, dis waar we het van ochend gaan, die mens het een probleem, en God het een oplossing. So ons het gesê, ons geloof blijft nie sê, ons geloof dat alle mensen naar die beeld van God geskap is, Als gevolg van hulle sondige opstand, is hier die beeld geskend, dat alle mensen voor God gesondig het, en dat die wil van God is, dat alle mensen zaligheid zal ontvang, dier die geloof in Jezus Christus. Nou ons het al baie hier oor gepraat, in die afgelopen twee sonde. So, net om dit vinnig op te som, God het ons gemaakt, naar die sy beeld, om deel van hom te wees, en een verhouding met hom te staan, samen met hom een pad te loop, om sy beeld, die beeld van God in ons levens uit te leef, wat vir ons geskapen is. Maar als gevolg van rebellie, die mense rebellie, en sy ongehoorzaamheid, het hy sy rug op God gedraai, en is hy verwijderd van God af. Dit het gebeur in die tuin van Eden. En ons verstaan ook, dat alle mense het gesondig, en al haar goed is. Maar, Waar kom die rebellie en die ongehoorzaamheid vandaan? En ons het gesê, dit kom vanuit een hart van ongeloof, unbelief and pride and selfish ambition. That is what is in the heart of man, and that has brought forth rebellion and disobedience. So dis die, dis die goed wat veroorzaak het, dat die mens sy rug op God gedraai het, weg van hom af beweeg het, en nie meer in een verhouding met God staan nie. Ek het ook vir julle gesê, dat as een mens nou na die prentje kyk, die sonde, sonde, dis nou die rebellie teen God, my opstand teen God, ek wil niks met hom te doen heen nie, dis sonde, dis soos een boom, en ek het het verduidelik, dis soos, a, maak die saak nie, as daar een limoenboom staan, dan draai die limoene, a appelboom, dra appels, dis wat het is, sonde is die boom, en dis ons rebellie, in ons, in ons ongehoorzaamheid, of ons afwijking van God af, dis die boom, en die boom is die probleem, en die boom produceer sekere vruchten. en die vruchten, hierdie vruchte wat hy dra, noem ons sondes, en kan okay, nou die sondes is al die goed wat ek en jy kan opnoem, wat een mens verkeerd kan doen, ok, en daar is luister van hulle, jy kan naar die bybel toe gaan, en jy kan gaan lees, daar is een paar goed wat genoem word, en as paar goed is, wat ook nie is hier genoem word nie, binnen in die bybel per se genoem word nie, maar jy weet, dit is verkeerd, want die heilige geest woon in jou, en hy sê vir jou, dat die vruchte wat jy dra, hierdie goed is, wat hier aan die boom sit, is nie die rechte vruchte nie, en ons het ook gesê, by wedergeboorte, wanneer ek my hart aan die heren gee, wanneer ek terugkeer na God toe, dan verander hy die boom, so dit is een nieuwe boom, het is een wonderwerk wat plaas vind, wedergeboorte, dit is een nieuwe boom, ek krijg vergifnis vir my rebellie en my opstand tegen hom, maar ek het ook vergifnis vir die vruchte, vir die goed wat ek verkeerd gedoen het. Ok, so jylle, ons is daar, nee, jylle, on, dit is net so een recap, as jy wil, wil die detail van het hoor, gaan luister na die boodskappe. Ok, Godse weese is gerechtigheid, en dis waar ons vanochtend begin. Wat beteken gerechtigheid? Wat beteken gerechtigheid? Righteousness. Dit beteken het, God is rechtvaardig in alles wat hy doen. En het, en on, jy moet onthou, wanneer ons oor God praat, in context van God is gerechtigheid, dis nie, God het gerechtigheid nie. Hy is gerechtigheid. Godse jylle weese is recht en rechtvaardigheid en gerechtigheid 
en, en ek het hier oor gepreek een of ander tyd. Dis ook, op, as jy dit wil gaan luister, gaan kyk aan, dit is ook beskikbaar op YouTube, jy kan gaan luister daarna, waar ons gepraat het precies oor wat is gerechtigheid en hoe dit werk. So ons sê net, ons som net op. Psalm 9 vers 9 sê, en hy self sal die wereld oordeel in gerechtigheid en die volke vonnis met recht. So gerechtigheid sê dat God tree altyd op een manier op wat oor een stem met sy eie volmaaktheid. God tree altyd op die manier, he, he, always, he always acts in a way that is consistent with his own perfection. Nou jou en my gerechtigheid, mense, sy gerechtigheid is gebouw op wat ons dink is rechtvaardig. God sinne is gebouw op perfectheid. So by God is daar nie, daar is nie een verkeerde gerechtigheid nie. Ek en jy kan na iemand kyk en vir ons self sê, man die persoonse gedrag is, is, is recht, jy weet, daar is nie een probleem nie. Maar God weet wat rechtig aan die gang is, want sy meet en sy maatstaf vir gerechtigheid en ongerechtigheid is perfect. Dis in perfectheid. God sy hele weese verwag gerechtigheid van al sy skepsels. So, 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 dit maak die saak wie ons is, hoe goed ons is, of hoe sleg ons is, maak die saak nie, God sy jylle weese verwag, en sy jylle weese is daarop gerig, dat ek rechtvaardig behandeld sal word. Jylle sal onthou toe ons um, die reeks gedoen het oor vergifnis, en ons gesê, dit is reeds God sy gerechtigheid, wat hom drijf, om namens my, dit wat aan my verkeerd gedoen is, te breek. Julle sal onthou, ons was daar gewees. Dit is gerechtigheid, wat veroorzaak, dat hy rechtvaardig optree, teen oor al die mense, waarmee hy te doen het. This requires, that he imposes, punishment for all unrighteousness. Die, die, God kan nie na my kyk en sê, Koe, is jy so een oulike oukie? Ek hou so baie van jou. Ek, ek gaan maar my blinde oog draai vir hierdie, hierdie. Ek gaan nou so half maak asof ek het nie gesien het nie. Weet, soos ons beteiker doen. Hy doen het nie. Want hy is absoluut rechtvaardig. En hy is absoluut rechtvaardig teen oor amal. So sy rechtvaardigheid en ons het dit in, in, in een van die sessies gesê, sy rechtvaardigheid vereis, dat hy rechtvaardig optree teen oor alle mense, maak die saak wie, wie dit is nie. So, so as, as ons dan as sondaars voor ons staan, as ons sê, God wil een sondaar verlos, dan kan dit net rechtvaardig gedoen word. God kan nie, net na mens kyk en sê, dis, ach, is ok nie. Dit moet, dit moet rechtvaardig gedoen word, want is hy weese. En dis, dis die probleem, maar my ons sit, ons sit een God wat rechtvaardig is. Saam met dit, saam met dit, tot ons nog een ander groot probleem. En die groot probleem waar my ons sit is, sonde maak dood. Sonde bring dood. Romans 6.23 says, For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. En in 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 nou, nou saam met dit, saam met dit, sonde maak dood. God het gesê, as jy sondig, moet jy sterwe. So Godse gerechtigheid vereis, omdat ek sondig en sonde in my hart het, moet ek sterwe. Ek kan nie bly leef nie. Punt. Sy gerechtigheid vereis dit van hom, dis sy weese. So hy vereis dat ek moet sterwe. Nou, maar, maar saam met dit nou, for the wages of sin is death, 
Romeine 3, 23 zei, want allemaal het gezondig. In het ontbrekelen aan die heerlijkheid van God. So there is no person on earth that can say, I am without sin. Dan maak je zaak hoe goed en hoe mooi en hoe prachtig jij leeft niet. Dan maak je zaak hoe oulijk jij is niet. Dan maak je zaak hoeveel goede werken jij het niet. Die probleem is niet die vruchten niet. Want hou die storykie van die boom. Die probleem is niet die vruchten niet. Ik kan wonderlijke en mooie vruchten wees, Ik kan een oulijke persoon wees, Ik kan een goede persoonlijkheid hebben. Ik kan goede daden doen. Ik kan die meest lieflijkste mens op hier die aarde wees. Die probleem is niet die vruchten niet. Die probleem is die boom. En God sê, die woord sê, alle mensen, ze boom is een probleem. Maak je zaak hoe goed je vrucht is. Nie. En omdat die boom, die zonde, probleem deel is van mijn leven, betekent ik het gezondig en het ontbreekt mij aan de heerlijkheid van God. Doe het. Het is deel van elke man en elke vrouw op hier die aarde se lewe. Jy sien, God is rechtvaardig en hy vereis dat zonde gestra word met die dood. Rebellie teen oor God word gestraf met die dood. Punt. Nou sê, gaan die woord vader, hy sê, ek het gesondig en hy sê, jy het gesondig en daar is geen mens wat nie sonde het nie. So met andere woorde, ons allemaal het nou nog een groter probleem. En dan gaan die Bijbel nou een klein beetje verder om die probleem vir ons te verlig. In Ephesians 2 vers 8 en 9 says, For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. This is a gift of God. Not a result of work so that no one may boast. Daar die woord van die Heere en ander skrifdele wat hiermee saamgaan en die selfde sê, sê vir ons, there is nothing a man can do to escape death. Dat is niks wat ek en jy op hierdie aarde kan doen. Ons kan die mooiste vrucht aan hierdie boom hee. Dit beteken absoluut niks. Die boom is die probleem. Ik kan, kan mijzelf niet red nie. En my beste werken, die woord van die Heere sê in teendeel van ons, die beste werken van een mens is dus een wegwerpelijke kleed. Jy sê, dit is een kleed wat jy aantrek, wat jy weggooi en sê, dit is niet die moeite waard om aan te trek nie. Wie van julle het alle goeie zaterdag in die tuin gehad? So lekker veel, je is vol stof en zweet en alles wat niet lekker is. Nie. Die man is dan een weet nou, wie van jullie het rugby gespeel? Na een goede rugby guy. Wat is die lekkerste ding na een goede rugby guy? Niet die bier nie. Die stort. Je trekt hy hem uit, daai, daai rugby trui uit. Hy staan op homself recht op as jy hem so neersit. Hy, begin so, hy beweeg so op sy eie, van, van, van hoe veil hy is. En wat doen jy dan? Dan gaan klim jy in die stort, en jy was, en jy is lekker skoon, en jy is warm water kies, en is left guard en right guard, wat jy aanspuit. En jy ruik lekker, en dan gaan jy terug, en dan vat jy die oude trein, en dan trek jy hom weer aan. Ja, hoekom nie? Dat is dan my trein, man. Nee, jy doen het nie. Is is sien, my sister, maak jy saak, hoe wonderlik en mooi het nie, vir God is elke kleed, alles wat ek en jy, hy sê, dit is goed soos ek kleed, wat ek wil wegwerp, wat ek nie kan draan nie, daar is niks wat ek en jy kan doen, om myself te red nie, nothing, cannot save yourself, en dis ons probleem, so ons het een probleem, ons het een God wat rechtvaardig is, wat gerechtig is, gerechtigheid is, Ons het God wat sê, as jy sonde doen, moet jy sterwe. En Godse gerechtigheid, dring om, om die doodsvonnis, oor die mens te voltrek, met sonde. 
Al is hij een God van liefde. Hij is ook een heilige God. Hij is ook een rechtvaardige God. In zijn gerechtigheid dwing om om te zeggen: dat is ook handel met rebellie ten oor my. Dus die doodstraf. En die probleem is, alle mensen het gezondig. En die probleem is, hierdie mense kan niks daarom doen nie. En dat is die mens, zijn probleem. Dat is ons probleem. Ons kan niet mooi niks daarom trein doen nie. Niks nie. Maar God het besluit, om die mens te helpen met die probleem. En sien, men anders de, het ons vast bly sit met die probleem. En ongeacht wat ons doen, ons kan niet van die probleem ontsla raak nie. En dat is niet een manier wat ons van het ons te ontsla raak nie. So wat het God gedoen om ons te helpen? Hij het iemand gehad wat zonderloos was om te sterven aan die plek van die persoon wat gezondig het. En God het bepaal, dat daar moet een prijs betaald wordt voor zonde. En hij zei: Weet je wat? Koop eens van zelf. Omdat jij zonder is, moet je sterven. Maar, ik het iemand. En dat is mijn plan voor jou. Ik het iemand. Wat bereid is om in jouw plek te sterven. Ek het iemand wat bereid is om die prijs te betalen wat jij moet betalen. Voor jou in jouw plek. Dat is mijn plan. Want ik wil niet, jij moet sterven niet. Ik wil, jij moet gereed worden. Ik wil, jij moet die eeuwig geleerd hebben. Ik wil voor eeuwig tijd met jou spandeer. En ik wil, jij moet voor eeuwig bij mij wees, En ik wil voor eeuwig bij jou wees. En de enigste manier hoe ik het kan doen, is ik moet iemand krijgen om in jouw plek te sterven. Want zonde vereist die dood. Zonde vereist die prijs wat moet betaald worden. En in Jesaja 53, vers 3 tot 6 en vers 10 lees ons, hij zegt: En nou praat hij over die, oor die plan wat hij heeft voor jou en mij en die persoon. Wat in jou en mijn plek moet sterven. En hij zei: Hij was veracht. En die mensen verlaat. Een man van smarte. En wat bekend met krankheid. Ja, zus in wie zijn mens zijn gelaat. Voor wie een mens zijn gelaat verberg. Hij was veracht. En ons het om niet geacht nie. Nochtans zit hij ons krankheid op om geneem En ons smarte. Die het hij gedra. Maar ons het om gauw voor een wat geplaagd. Die God geslaan en verdrukt was. Maar hij is terwille van ons oortredinge, deerboer, terwille van ons ongerechtigheden, is hij verbrijzel. En die sy wonde het daar voor ons geneesing gekomen. Ons allemaal het gedwaal so skape, ons het elk in sy eie pad geloop, een rebellie in God gestaan met andere woorden. Maar die Heere het ongerechtigheid, die ongerechtigheid van ons allemaal op hom laat neerkomen. En op vers 10 zei, maar dit het die Heere behaag om hom te verbrijzel. En hij het hom krank gemaakt. En sy siel is skuldoffer, as hy skuldoffer aangebied. Sal hy na kruis sien, hy sal die daar verleng en die welbehaag van die Heere sal dier sy hand voorspoedig wees. Dit het die Heere behaag om hom te verbrijzel. Is dat gebroos? God het jou so lief. Hij wil niet, je moet sterven. Nie. En hij vat zijn zin en hij zei: Jezus, ik wil je moet in die plek van Kobus sterven. Maar niet nee, dit niet. Dat het God, luister mooi, wat staan daar, dat het om behaag om dit te doen. Want hij jou en mij lief. Dat het om behaag om zijn zin te vat en om hem te verbrijzel in jouw plek. Om hem door te maken in jouw plek. 
God het die straf, die dood, dier Jezus betaal, hy dit betaal, die straf betaal, en daar die offer vir jou en my as geskenk gegeen. Sê, ek sal my sien doodmaak in jou plek. En ek bied die offer wat betaal is, vir jou as geskenk aan. Jy hoef niks te doen nie, jy hoef as geen werke nie, ek geef dit vir jou as een persent. Wat het? Jonah, bied dit vir jou aan. Romans 6.23 says, For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. The eternal life is a gift. So God came, the Father came and He said, He said, this is my son, kill him. Now he's been killed. That offer I give to you as a free gift. All you have to do is take it. You see, die, die prijs wat betaal is, is so groot, dat God nie kan toelaat, dat die mens sy doodstraf door goeie werke kan betaal nie. The price has been paid. Proon sister, daar is nie een manier dat enig iets op hier die aarde is gelijk kan die prijs van Jesus Christus kan wees nie. Daar is niks nie. Geen, geen goeie werke, geen goeie dade, niks, niks op hier die aarde kan het vir jou doen nie. Ephesus 2 vers 8, 9 sê, want uit genade is jylle gereed, dier die geloof, en dit nie uit jylle self nie, dit is een gave van God, nie uit werke nie, so niemand mag roem nie, dit is een gave van God, en ek word gereed, dier my geloof in Jesus Christus, so God vereis net geloof, in Jesus Christus, een plaasvervangende dood, that substitutory death, I must have faith in that, En het is een belangrike punt om te verstaan, gauw gau hierdie. Belangrike punt om te verstaan. Let's read this. John 3, 16, 17 says, For God so loved the world, we all know this verse, that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Through him, dear hom. Johannes 1 vers 12 sê maar, Amal wat hom, Amal wat hom aangeneem het, Aan hulle het hy mag gegeem kinders van God, Te word aan hulle wat in sy naam gloe. So, wat het God gedoen? Hy het almal van ons sondes, Op sy sien Jesus Christus gesit, En om laat sterwe daarvoor. Die woord sê ons het net nog lees, Dit het hom behaag om om te laat sterwe, om om te verbrysel, so dat ek en jy kan lewe. En al wat ek en jy moet doen, die Heere sê, hier is dit, dus ek geer dit vir jou as een geskenk, en wat moet ek en jy doen? Ek moet het geloo. Jy sien, as ek nou, ek het nou nie my beersie by my nie, as ek nou, jy so, geld uit my sak uit so, kon al, ok, en ek het nou 50 grand hier, en ek sê vir jou, wil jy 50 grand hee, haai nie, Maar jy gaan nie nou nie iets kry nie, maar. Hy het groot geloof die man, maar. Maar, 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 as, kom ek sê vir jou so, jy, jy sien mys nou, ek het niks nie. So as ek nou niks met my hand het nie, ek sê vir jou, kom haal, gaan goeie 50 grand. Jy gaan my net kyk. Wat, 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 wat gaan nou met jou aan? Maar as jy sien, ek haal die 50 rand uit my beersie uit, en ek sit het in my hand, en ek sê vir jou, kom haal het, dit is jou nie, jy kan het kruis geskenk. Hoekom kom haal jy die 50 rand uit my hand uit? Want jy het gesien, jy gloed as die 50 rand in my hand. Is dit nie so nie? Jy gloed het. Dit is die selfde, Jesus vader sê, hier so, ek gee, ek gee dit wat Christus gedoen het, aan die kruis het van Golgotha, vir jou as geskenk. Jy moet het vat. 
Dit is een geschenk. Maar jij moet het gloeien. Als je dat niet gloeien, nie, als je niet gloeien, dat zij helswerk voor jou aan die kruis van Golgotha, die eeuwige leven brengt niet, dan ga je dat niet vat niet. Is dat niet zo so niet? Je ziet de, de broers en zusters moeten verstaan. Mijn reden leen niet net en mijn geloof dat Jezus Christus die zin van God is niet. Die Bijbel sê van ons die duivels gloed het ook. En hulle sê er, want hulle weet wie hy rechtig is. Hulle het al gesien in sy heerlijkheid en sy majesteit. Hulle is een beetje bang vir hom. Maar die een van hulle gaan hemel toe nie. Die duivels praat ek nou van. So die geloof dat Jezus Christus die Seen van God is, dit is niet die, nie die, die, die kruks van waar het gaan. Dit gaan daar dat het mij geloof is en wat hij van mij gedoen het aan die kruishoud van Golgotha. Dit gaan daar He paid the price. And it is my faith in him that paid the price for me. It is because of his blood that I can have redemption. Dat is waar verlossingen is en dat is mijn geloof. Met andere woorden, ek het die geloof in mijn hart is die geloof dat Jezus Christus voor mij gestorven heeft aan die kruis het van Golgotha. Hij heeft voor mij die prijs betaald die er zij bloed. Reinig hij mij van alles. Dat geloof. That's the faith. So no one, no man can come to God but by Jesus Christ, the King of all kings. Je ziet broers en zusters, God zijn gerechtigheid bepaalt dat ik en jij moet sterven. Maar het is ook zijn gerechtigheid wat voor ons die uitkomst brengt. Hij is een rechtvaardige God. Hij zei: Je moet sterven. En nou zei hij: Hij oh, moet een rechtvaardige prijs betalen. Hij oh, kan het niet doen. Nie. Ik moet een plan maken. Weet je wat is die wonder van? Wat is die wonder van God? Is dat voordat hij een mens gemaakt het, voordat hij een mens nog gemaakt het, het hij dit al reeds geweest. En nog steeds maakt hij ons. Voordat hij is een mens gemaakt het, voor die grondlegging van die aarde af, voordat het hij al geweest. Mensen gaan om verwerp. En mensen gaan hulle rug op hom draai. En ek sal my sien moet gee. En ek sal hom moet verbrysel. Ek sal hom moet doodmaak. Maar dat is die moeite waard. It is worth it. You know why? Because someday there will be a person like Corvus van Sel. And that's worth it. En dan gaan de mensen weer zoals jij. Zoals jij. En hij zegt: Weet je wat? Dat is je moeite waard. Ik zal het voor hem doen. Ik zal het voor haar doen. Ik zal het doen. Ik zal die prijs laten betalen. En dat is de gerechtigheid wat hem drijft. Want John 14 says: In this love is this. In this is love. Not that we have loved God, but that he loved us. And sent his son to be the propitiation of our sins. Hij is die verzoening voor ons zondes. Hij is daar gauw. Daarom. Daarom is die verwerping van Jezus Christus die verwerping van God. But it is done twice. Je ziet, als ik nou goed die prentje niet kan verduidelik, God, Adam en Eva, en die mens, rebelleer die nou, ek wil soos God wees, my wil, dat is die eerste preek wat ons oor sonde gepraat het, eh? my wil, ek wil soos God wees, Heere, ek wil nie na u luister nie, rebellie en ongehoorzaamheid, en ik draai mijn rug op hom, en ik stap weg van hom af. Mijn trots, mijn zelfzucht, mijn ongeloof, dat drijft mij. En ik is bezig met mijn leven, en ik doe al die goed van jullie leven. 
Nou kom je vader. Hij zei: Weet wat? Die enigste manier om hier in mij weer bij mij uit te krijgen, om hem een kans te kan geven om om te draaien, ik moet de prijs betalen. En hij laat Jezus die prijs betalen, zodat so ik die vermoeien kan hee om terug te keren. En nu komt staan Jezus bij mij en die Heilige Geest bij mij. En hij klopt aan die hart dier. En ik zeg voor hem: Nee, dank je. Nog, nog rebellie. Nog ongehoorzaam. Hij is de gogo van mij. Mijn zie. Je gaat je nacht voor God staan. En je niet niet om niet. Maar je zei zien ze prijs. En ik krijg het van God goed af verwerkt. Ik wil niet in jouw schoenen wees. Ik weet niet of je schoenen gaan draaien. Maar ik wil niet jij wees. Handelingen 4, vers 12 zei in die zaligheid is er niemand anders niet, want daar is ook geen ander naam onder die hemel en onder die mens gegeven waar die ons gereed kan worden. Nee, die is zijn Jezus Christus onze Heer. 1 Peter 3, 18 says, For God also suffered for sins, of Christ also suffered for once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God. Being put to death in the flesh, but made alive in the spirit. God het gesê, ek sal my sien gee, so dat die mens wat gerebeleer het, die recht kan he, that, that he, his son, might bring me back to God. It's the only way to come back to God. There is no other way, nothing else I can do. Romeine 1 vers 17, want die gerechtigheid van God Word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, zoals geschreven staan, maar die rechtvaardige zal uit die geloof leven. Dus die geloof en die heilswerk van zijn zin, Jezus Christus ons Heer, Romans 3, 21, 22, 24 says, But now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Because the law is works, and works can't save me. Apart from the law, although the law and the prophet bear witness, witness to it. Want hou jylle het ook gepraat het oor die skadeweer, en die werkelijke, en die skadeweer. Die wet is die skadeweer van die werkelijke. Hy sê, the righteousness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. But now the righteousness, begin weer, but now the righteousness of God has been money manifested, apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. There is no distinction for all have sinned and have fallen short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Daar is nie een ander pad nie, daar is nie een ander manier nie, daar is niks anders te en niemand anders te dier, wie ek en jy gereed kan word nie, net dier Jesus Christus die Messias. That is all. Christus het ons sonde op hom geneem, en sy gerechtigheid op ons gezet. That's the only way you can do it. So ek gaan afsluit hier net vannig prakties gegoen het vir jou te verduidelik, met een paar prentjies. Prentjies werk vir my. So, daar is die mens, en die mens het voor God gestaan, God het die mens gemaakt, en hy het vir hom lewe gegeen. Dis vir ons van ons stel is om te lewe. Op een plek van lewe. En lewe in wat? Lewe in oorvloed. Dis hoe God ons gemaakt het, hoe ons bedoel is om te wees. Maar as gevolg van ons rebellie en, en ons afweiking, ons teenstand, ons ongehoorzaamheid, 
is ons verwijder voor die aangezicht van God en is ons losgemaakt van die Heere. Ons het weggedraai en wegbeweeg van ons. So tussen ons en God is, is afgrond. Ons kan het nie kruis nie, dit is vir ons onmoendlik om dit te doen. In Johannes 1 vers 8 sê, as ons, ge, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan misleid ons ons self en die waarheid is nie ons nie. In ons nie. All have sinned. Daar is niemand wat kan sê, ek is sonder sonde nie. Maak jy saak hoe goed jy is nie. Jy sien, dit is een probleem. Dit is ons probleem. En ons is gemaakt om by God te wees, en ons wil graag daar wees. So wat probeer die mens, alles in sy vermoe, om by God uit te kom. En ons denk as ons kerk bywoon, ja, dan is ons goed, en ons is oulik, en ons is mooi. So jy kan vir jou hele leven lang kerk bywoon, maar jy kan een harde klip bewe. Ongereid sonder God. Weet jy dit? Ja. Ons dink as ons geld gee, joeg, in die, in die, in die, in die stadium in die kerk het het ons so gegaan, nie weet, as jy gaan en jy gaan beleid jou sonde, as jy self jou betaal 500 rand, dan is hier die ene kie vergewe. Oeps, hier die ene is bykie wild. <laughs> betaal 2000 rand vir die ene kie. Ha, oh, daar ene is 100.000 rand. Afhangend van hoeveel geld die kerk nodig het. <laughs> nee, die kerk het geld gemaakt hoor. Jy sien wat mense die twak gegloe man. Ek, ek moet nie so praat. Jy kan al jou geld gee. Jy kan alles gee. Wat jy het, jy kan jou leven gee. Beteken niks. Jy kan nie, jy kan nie by God uitkom nie. Jy kan al die wette onderhou, wat in die bybel geskryf staan, elke een van hulle met die beste van jou vermoe. Jy kan het nie doen nie, want die woord sê het vir ons, ons kan het nie recht kry nie. Jy kan elke een probeer onderhou, na die beste van jou vermoe, dat beteken niks. Want het kan jou nie terugbring, by God nie, want jy kan jouself nie red nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Vers 2 vers 8 en 9 sê hy, want uit genade is jylle gered, nie dier die geloof, dier die geloof, en dit nie uit jylle self nie, dit is een gave van God, nie uit werke nie, so dat niemand mag roem nie. Kan ons self nie red nie, dit is nie moendlik nie. So ons het een probleem, dit is ons probleem, ons is aan die kant, ons is aan die kant, En God is aan die kant, en hoe kom ek terug by God? Hoe kom ek terug by hom? God is een God van liefde. En omdat hy God van liefde te is, het hy jou lief, en hy het my lief, en hy sê, ek wil nie, jy moet verloor gaan nie. So God het besluit, weet jy wat? Ek is rarig lief vir hierdie mense. Johannes 4 vers 10, in Johannes 4 vers 10 sê, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy sien gestuur het as een versoening vir ons sondes. So wat het hy gaan doen? Hy het die plan gaan maak om jou en my te help, om te kan terugkeer na hom toe. Dat is gelukkige versie in die bybel. En ons allemaal ken hier die versie, dit is een baie mooie versie, 1 Johannes 3 vers 16. Julle ken het allemaal, nou, of Johannes 3 vers 16 nie, jy nou anders nie. Johannes 3 vers 16. Hy sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy ene gebore sien gestuur het so dat elke met een hom glo nie verloor sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal het. Hy die prijs betaal, so dat ek en jy kan lewe. Hy het die plan gemaakt en gesê, weet wat, ek sal die brug kry. Ek sal hierdie gaping oor kruis, so dat elke mens, elke mens, kan terugkeer. Ek sal die mag en die kracht van sonde vernietig zodat elke mens kan terugkeer na my toe. Die moendlikheid is daar. En ons het net nou hier die versie gelees, 1 Petrus, dat is een baie mooi vers, 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy het die prijs betaal, hy die rechtvaardig is, vir ons die onrechtvaardig is, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar levend gemaakt is na die geest. Hy die prijs betaal, en hy het het gedoen, aan die kruishout van Golgotha. Volmaakte, volledige prijs, vir jou, en vir my. So die vraag is, hoe, hoe kom ek nou van, van daar waar ek is, van die kant, hoe kom ek nou, by die ander kant, Hoe kom ek daar? 
en dat is baie eenvoudig, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Aanvaard dit wat hy gedoen het aan die kruiswit van Golgotha, en sê vir my, jyre, ek is jammer, ek het jy nie gerebeleer, vergewe my. And because it is a free gift, He forgives you immediately. Net daar, net daar, alle rebellie, alle teenstand, jy kan oor God gesê het wat jy wil. Jy kan, jy kan die meest verskrikkelijkste vruchte van sonde in jou leven gedraad, maak jy saak nie. Die oomlik, as jy terugdraai, en jy sê vir hom, Ek is jammer. Hy is ok my kind. Ek wacht vir dit. Ek wacht vir jou. Ek wacht om my hele leven lang net vir jou. Kom man, kom hier laat ek jou om my hals. Kom hier laat ek jou tegen my vastdruk. En al wat oor het gaan is geloof van Jezus Christus ons heen. is dit nie absoluut man, jy fiek nie, mens, mens, dit so groot, nou hierdie belangrike, hierdie waarheid, dit wat ek nou net vir jou gesê, hang van twee goeders af, die eerste een is, jy moet jou sondes belei, as ons jou sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons jou sondes te vergewe, en van alle ongerechtigheid te reinig, ek moet sê, jyre, ek is jammer, vergewe my, verhou in jou hart, laas week se preek, gaan dit nie weer deurgaan nie, Romans 10 verse 9 says, because if you confess with your mouth and with your mouth that Jesus is Lord and believe with your heart, God raised him from the dead, you will be saved. Dis geloof in sy heilswerk wat my red. En daarom is ek een kind van God. En hoekom, hoekom kan ek sê ek is een kind van God? Want die Bijbel sê so, as ek my sondes belei het, is ek een kind van God. Dis ek om ek het geloo, want die woord sê so, nie oor hoe jy voel nie, nie oor, jy weet, jy het een fuzzy feeling, jy wist nie, nie, dis voel soos wolke of iets nie, niks daarvan nie, niks met gevoel te doen nie, geloof, dit het te doen met my geloof, Jesus Christus het vir my gestaar, waar die kruis het van Golgotha, morre, morre, na, morre, as jy nou hierdie boom het, met sy vruchte, morgen, dan pop hier een vrug uit, en ons het laatst vir kou oog gepraat, wat ty keer dan maak haar een ding so, daar sit daar net so een vrot appelkie daar, jy het al achtergekom, alles is mooi en greid, en skielik is daar net so een vrotte appel, so wat maak ek met my vrot appel nou, ek draai na hom toe, Na vader toen ek sê, jyre, ek is jammer, ek hierdie ding hoort nie aan hierdie boom nie. Ek is nou een wedergebore kind van God. Ek hoort nie so te leef nie, ek hoort nie hierdie ding te doen nie, ek weet nie waar kom hy vandaan nie. Maar hy is hier, en ek moet met hom deel. Vergeef hem my, asjeblief. En weet wat is die wonder van God? Ja, hy sê, daar is niks, kom ons wat om weg. Kom ons wat om weg, ek vergeef jou, my kind. Ek vergeef jou, die boom is verander, dat is een nieuwe boom. Jy is blij my kind, blij my kind. Dit is die wonder van God. En die right sê, the people of God are radically redefined by and around, by, around, and in the person of Jesus, the Messiah. We are radically redefined. Jy is radikaal geherdefinieer in en dier Jezus Christus, die koning, die Messias. Man, God is groot. Kom ons maak ons oor toe en bid ons saam. Vader, dankie, dankie, dankie vir die oplossing vir ons probleem. Dankie, Heere, dat ons na jy toe kan draai en net sê, Heere, jy het vir ons die oplossing gebring. Ah, ek is so dankbaar daarvoor, Vader, wat sy ons gedoen het sonder jy. Heere, O, ons het ons self in die moeilikheid gebring, en ons kon ons self nie red nie, en jy het in liefde uitgereik na ons, en in liefde, Heere, kom verander jy ons. Wat een voorrecht, wat een voorrecht, dankie, dankie, Heere, 
Dank je voor vergifnis en vrijspraak. Dank je dat je ons kom niet maak. Ik prijs en ik eer je daarvoor. Ik wil graag volgende het vraag. Misschien zit hier iemand volgend. Ons zit nu al twee weken gebed voor mensen. Misschien zit iemand volgend wat net sê, weet wat, nou ek het nog niet die kies gemaakt voor die Heer. Ek wil jou geleentheid gee. Dalk, dalk is jy nie op die rechte plek nie. Ek wil jou geleentheid gee, net moet sê, Heere, ek hoor wat jy vir my gedoen het, en ek aanvaar jy werk vir my aan die kruis het van Golgotha. Ek sal graag saam met jou wil bid. So terwijl ons ons woog gesluit, hou, as daar iemand is wat lijk met saam met jou bid, jy moet nie net seker maak, jy is recht met God, en jou pad is recht met die Heere. En jy, jy, het, jy het gehoor wat ek vir jou vir, vir oogend gesê het. Jy hoor wat die heilige geest vir jou sê. Miskien wil jy net reageer en sê, Jere, hier is ek, ek wil my leven met die recht maak. Ek wil graag saam met jou bid. Staan gauw op jou voete, as daar so iemand is, asjeblief. En nog iemand. Dan nog iemand wat wil staan. Kom ons maak jy oor, hou, hou die oor toe. Kom ons geek aan. Jy weet as die Heere met jou praat, as die Heere in jou geest met jou praat, luister. Moe nie, moe nie, dit gaan oor jou en God niks met enig iemand anders te doen nie. Dan moet jy vir hom sê, Heere, hier is ek, ek het nodig dat jy godelike werke my doen. Vader, jy sien hier die mens wat voor jy staan, wat net sê, Heere, ek maak jy kese vir jy. Ek maak jy kese vir jy koninkryk. Die Heer Jezus Christus, jy die plan gemaakt en ek aanvaar jy plan vir my leven vandag. Dank jy daarvoor, vergeef my, maak my skoon, maak my rein, heilig my, verander hier die boom. Ja, wedergebore mens, een wonderwerk van een nieuwe geboorte, een nieuwe boom, Heer, in hulle levens, nieuwe mense, dankie dat jy dit doen, dankie dat jy vryspraak gee, dankie dat jy niet maak, heel maak, skoon maak, rein maak, ons prijs jy, eer jy, loof jy daarvoor, jy is een wonderlijke God, en een wonderlijke Heer, wat te voorrecht om jy te dien, al die eer kom jy toe, in Jezus' naam, Amen.